আসসালামু আলাইকুম এলবি 24 সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাসিমা কাজল শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনাম ইংল্যান্ডের সব ব্যাংককে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষার নির্দেশ বাংলাদেশ বুলগেরিয়া সহযোগিতা বাড়াতে চার চুক্তি সরকার বিএনপির বিরুদ্ধে কল্পকাহিনী তৈরি করছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বাংলাদেশে আসছে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু উপকূলীয় এলাকার সাড়ে একুশ লাখ লোককে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বিধ্বস্ত মিশরীয় বিমানের সব আরোহী নিহত আসামে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বিজেপি শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সাইবার নিরাপত্তা সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারী ইংল্যান্ডের সব ব্যাংকে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় এ নির্দেশ জারি করেছে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড গত ফেব্রুয়ারি মাসে নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের একাশি মিলিয়ন ডলার চুরি করে দুর্বৃত্তরা ব্যাংকিং ইতিহাসের এটি সবচেয়ে বড় চুরির ঘটনা লন্ডন ভিত্তিক টেকুইক ইউরোপ পত্রিকা জানিয়েছে সে সময় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল হামলাকারীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের নেটওয়ার্কে চিপ ও রাউটারের সাহায্যে ঢুকে পড়ে কিন্তু গত এপ্রিলে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা ও মহাকাশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বি এই সিস্টেমের আইটি বিশেষজ্ঞরা বলছেন হামলাকারীরা সুইফটের সফটওয়্যারের ভেতরে ঢুকে পড়ে বেলজিয়ামের ব্রাসেল ভিত্তিক সুইফট জানায় তাদের মক্কেলদের ম্যালওয়ারের হামলার ব্যাপারে জেনেছে তারা সতর্ক করে জানায় এর নেটওয়ার্কে হামলার মাধ্যমে ভুয়া বার্তা পাঠানো হচ্ছে সুইফট দাবি করে এ ঘটনায় হামলাকারীরা তাদের নেটওয়ার্কে ঢুকতে পারেনি তবে হামলাকারীরা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য জোগাড় করে এবং নিজেরা বৈধ কর্তৃপক্ষ শাস্তে এসব তথ্য ব্যবহার করে গত সপ্তাহে সুইফট সতর্ক করে আরেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা এই পরিস্থিতিতে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড তার সদস্য ব্যাংকগুলোর প্রতি নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছে এই প্রথম বৃহৎ কোনো অর্থনীতির দেশ এ ধরনের নির্দেশ দিল ব্যাংকগুলো কি ব্যবস্থা নিয়েছে তা বিস্তারিত জানতে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড গত এপ্রিলে নির্দেশ দেয় বিশেষ সুইফটের সঙ্গে সংযোগ থাকা কম্পিউটারগুলোর নিরাপত্তা যোদ্ধারের কথা বলা হয়েছে তবে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চায়নি এখন রয়েছে দেশের সংবাদ বাংলাদেশ ও বুলগেরিয়ার সম্পর্ক এগিয়ে নিতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য তিনটি সমঝোতা স্মারকে সই করেছে দুই দেশ এছাড়া দুই দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠনের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে একটি কাঠামো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে শুক্রবার সোফিয়ায় বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী বয়কো বরিশপ ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে একান্ত ও দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর তাদের উপস্থিতিতে এসব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে সই হয় বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের চুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে জানান দুই দেশের সরকারের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমি ও বুলগেরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিপ্লোম্যাটিক ইনস্টিটিউটের মধ্যে সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন ও বুলগেরিয়ার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এন্টারপ্রাইজ কর্পোরেশন মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে সমঝোতা স্মারক তিনটি স্বাক্ষরিত হয় এছাড়া বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং বুলগেরিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি সফর শেষে শুক্রবার রাতে সোফিয়া থেকে রওনা হয়ে শনিবার সকালে ঢাকা পৌঁছানোর কথা রয়েছে শেখ হাসিনার ভিন্ন খাতে সরিয়ে দিতে সরকার বিএনপির বিরুদ্ধে নানা কল্পকাহিনী তৈরি করছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান শুক্রবার দুপুরে এক আলোচনা সভায় তিনি এ অভিযোগ করেন নজরুল ইসলাম খান বলেন আজকে জনগণ যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা লুণ্ঠনের প্রতিবাদ জানায় জনগণ যখন জানতে চায় আসলে কারা এর সঙ্গে জড়িত যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ছেলের অ্যাকাউন্টের তিনশো মিলিয়ন ডলার নিয়ে অভিযোগ ওঠে এ নিয়ে যখন আলোচনা সমালোচনা চলতে থাকে তখন জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মশাদ চক্রান্ত আবিষ্কার করা হয় সরকার জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র ফেরানোর জন্য এ ধরনের নানা বানানো কল্পকাহিনী ও গল্প করছে বিএনপির বিরুদ্ধে 
এ ধরনের চক্রান্ত চলতে থাকবে এ ব্যাপারে নেতাকর্মীদের বিভ্রান্ত না হয়ে সজাগ থাকার আহ্বান জানান নজরুল ইসলাম খান নয়াপলটনে বিএনপি মহানগর কার্যালয়ের মালনা ভাষানী মিলনায়তনে আরাফত রহমান কোকো যুব ও ক্রিয়া সংসদের উদ্যোগে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে জিয়া পরিবারের অবদান শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন এদিকে শুক্রবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগরুনী মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য হান্নান শাহ বলেন বিএনপিকে নিয়ে মোসাদের গল্প সরকারের একটি ষড়যন্ত্র জাতীয়তাবাদী শক্তিকে হেয় করতে এ ধরনের কল্পকাহিনী সাজানো হয়েছে তিনি বলেন ভারতে বসে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সঙ্গে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরীর বৈঠকের তথ্য পেয়েও সরকার কেন ভারতের কাছে কূটনৈতিক প্রতিবাদ করেনি তা জানতে চায় বিএনপি ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু আরও উত্তর উত্তর পূর্বে বাংলাদেশ উপকূলের দিকে এগিয়ে আসায় সমুদ্র বন্দরগুলোতে বিপদ সংকট দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর ক্ষতি উপকূলীয় এলাকার মানুষজনকে সরে যেতে বলছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এরই মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ শাহ কামাল শুক্রবার বিকেলে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন এ সময়ের মধ্যে আঠারো জেলার সাড়ে একুশ লাখ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হবে বলে জানান তিনি জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলেও জানান সচিব শাহ কামাল বলেন ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে পারে এমন আঠারোটি জেলার তিন হাজার আটশো একষট্টিটি আশ্রয় কেন্দ্রে সব মানুষকে আনা হবে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে থাকা খাওয়া ও চিকিৎসার সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সারা দেশে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলে তারা সেটা তদারকি করছেন শুক্রবার দুপুর থেকেই মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া শুরু হয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের লোক বলের কথা জানিয়ে সচিব বলেন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কমিটির স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে পঞ্চান্ন হাজার এছাড়া রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি রোভার স্কাউট ও আনসার ভিডিপি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশাল কর্মী বাহিনী রয়েছে এক্ষেত্রে তারা সবাই একযোগে কাজ করছে ব্লগার হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের ছয় জঙ্গি যেন দেশ ত্যাগ করতে না পারে সেজন্য বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরে সতর্কতা জারি করা হয়েছে আজ শুক্রবার সকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তার বাসভবনে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি বলেন বিগত কয়েক বছরে দেশে ব্লগার ও ভিন্ন মতাবলম্বী বেশ কয়েকজন হত্যার শিকার হয়েছে অনেকগুলো হত্যার সঙ্গে এই ছয়জন জড়িত আছেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে এদের ধরতে তাই চেষ্টা চালানো হচ্ছে গত উনিশে মে পুলিশ ছয় সন্দেহভাজন হত্যাকারীর ছবি প্রকাশ করে এদের ধরতে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয় এবারে রয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদ কায়রোগামী ইজিপ্ট এয়ার বিধ্বস্ত হয়ে ভূমধ্য সাগরে ডুবে ছেষট্টি আরোহীর সবাই নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে মিশরের সামরিক বাহিনী মিশরের নৌবাহিনী ভূমধ্য সাগরে ভেসে থাকা বিমানের ধ্বংসাবশেষ ও যাত্রীদের মালামাল খুঁজে পেয়েছে আলেকজান্দ্রিয়া উপকূল থেকে প্রায় দুইশো কিলোমিটার উত্তরে সমুদ্রের ধ্বংসাবশেষগুলো পা খুঁজে পাওয়া গেছে বিমানের ব্ল্যাক বক্সের খোঁজে ওই এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে মিশরের রাষ্ট্রীয় বিমান পরিবহন সংস্থার এয়ারবাস এ তিনশো বিশ বুধবার স্থানীয় সময় রাত এগারোটা নয় মিনিটে ফ্রান্সের শার্ল দ্য গল বিমানবন্দর ছাড়ে মিশরের স্থানীয় সময় রাত দুইটা পঞ্চান্ন মিনিটে সেটি কায়রো বিমানবন্দরে অবতরণ করার কথা ছিল এক বিবৃতিতে মিশরের প্রেসিডেন্ট ভূমধ্যসাগরে ইজিপ্ট এয়ারের বিধ্বস্ত বিমানের নিহত আরোহীদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এক বিবৃতিতে মিশরের প্রেসিডেন্ট ভূমধ্যসাগরের ইজিপ্ট এয়ারের বিধ্বস্ত বিমানের নিহত আরোহীদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং সর্বপ্রথম ফ্রান্স ভূমধ্য সাগরে বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করে কায়রোর কর্মকর্তারা বিমানটির আরোহীদের মৃত্যুর খবর জানানোর পর মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাত্তাহ আল সিসি নিহতদের রুহের মাক ফেরাত কামনা করেছেন মিশরের বিমান পরিবহন মন্ত্রী বলেছেন বিমানটির যান্ত্রিক ত্রুটির তুলনায় সন্ত্রাসী হামলার সম্ভাবনা অনেক বেশি বলে মনে হচ্ছে 
ভারতের আসামে বিজেপির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত ফলাফলের যা আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে করে টানা পনেরো বছর ধরে কংগ্রেসের আসাম দুর্গের পতন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা তবে এবার কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না বিজেপির প্রাক নির্বাচনী জোট এগিয়ে রয়েছে বেশিরভাগ আসনে নিজে এগিয়ে থাকলেও দলের ভরাডুবি রুখতে ব্যর্থ আসামের টানা পনেরো বছরের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গইগে সর্বশেষ খবর অনুযায়ী আসামের তিতাবর কেন্দ্র থেকে সতেরো হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে আছেন তিনি এগিয়ে রয়েছেন আসামের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির জোটসঙ্গী অগপ প্রার্থী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সেনোয়াল বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিলচর কেন্দ্রে পিছিয়ে আছেন কংগ্রেসের হেডিও এড নেতা সন্তোষ মোহন দেবের স্ত্রী পীথিকা দেব সরকারিভাবে এখনো একটি আসনেরও ফল ঘোষিত হয়নি ভোট গণনা এখনো চলছে এই ছিল আজকের এল বি টোয়েন্টি ফোর সংবাদের আয়োজন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ